Ja, hej. Jag hade lite problem då när jag skulle ansluta min eh, airport till min eh, Mac Mini för att streama musik till mitt sovrum. Eh, jag har ju sedan tidigare en sån här lösning för köket där jag streamar via en airport då, musik från min Mac Mini som jag har mitt arbetsrum. Och det här funkar alldeles utmärkt. Det är väldigt synkroniserat ljud och allting är feel free. Jag tänkte jag skulle göra samma sak för sovrummet men den här gången hade jag glömt bort lite hur jag gjorde första gången och därför tänkte jag att det är alltid bra att göra en sån här tutorial för sin egen skull och inte annat om man köper fler sån här i framtiden. Eh, när man pluggar in den här eh, airporten så lyser den gult och man vill att den ska lysa grönt för det indikerar att den här är ansluten då eh, till mitt trådlösa nätverk som jag har i övrigt då. Jag har en sån här time capsule då, som jag använder för internet. Och vad man gör då, vad som var tricket här, det var ju att gå in i find the fönstret och inte in i någon sån här inställnings, systeminställningsbild och ska hitta det där. För då fick jag aldrig upp den här gulmarkerade liksom airporten då. Så gå på finder, man går på program, man går på verktygsprogram, man går på det här airportsverktyget då. Och då ser man här uppe i högerkanten, för jag är ingen sån här nätverksexpert så jag vet inte om jag vågar visa mina IP-adresser och vilka inställningar för den här devicen. Då. Men ni ser där uppe att det finns något som heter Airport Mila 2 och det var den som var gulmarkerad här. Och ja, sen går man in då och sätter upp det här med inställningar. Man kan välja det här fortsätta gjorde det nog jag. Och man måste ju tyvärr då, i alla fall var det det sättet jag fick att funka på, välja det här nu som någon slags... Ja, nytt trådlöst nätverk liksom. Sen kan man, ja, eftersom jag bara hakar på det här sen på min befintliga trådlösa nätverk, det här MOMs nät då. Så spelar det ingen roll, det funkar som innan för mig. Jag sabbade ingenting av mina inställningar på min time capture som jag egentligen använde för internet då. Och det här gör att man kan ju streama musik då från sitt iTunes bibliotek då. Så om man köper låtar på iTunes så funkar de för det här. Men man använder ju Spotify då. Man har ju ett sånt abonnemang. Man betalar ju 100 kronor i månaden. Och så får man ju nästan all slags musik som finns via det då. Och för att kunna streama den här Spotify-musiken till sovrummet och till köket via de här airport-grejerna då. Så använder jag ett program som kallas Airfoil. Och det här Airfoil då, ja här har jag då möjlighet att kunna starta upp Spotify. Att kunna liksom fånga Spotify via Airfoil. Och gör jag det, då kan jag välja vilka av de här högtalarsystemen då. Som jag har anslutit då via så här 3,5 mm ljudkabel då in i den här Airporten. Som ska eh, skicka ut musik då, vilka delar. Det kan jag ha i alla anslutna här. Och sen kan jag ju stänga av de här stereoapparaterna liksom när jag inte vill att de ska skicka ut musik förstås. Men för att det ska funka med Spotify, ja då måste jag starta upp Spotify liksom via det Airfoil-programmet. Och det här Airfoil-programmet kostar ju tyvärr pengar. Det kostar 30 dollar ungefär. För mig. Och det är väl ungefär i runda slängen tror jag var 300 kronor. Men fördelen med Airfoil är att du kan installera det i provversion gratis. Och den funkar i det är någon minut eller sådär. Sen börjar den skicka en irriterande signal. Med. Men då kan man åtminstone se att ja, det här funkar fint. Liksom. Airfoil funkar med mina devices som jag har. Jag kanske ska betala de här pengarna för det. Och det här var ju mest en tutorial för min egen skull. Så att ja, om jag köper fler sådana här airports i framtiden ska jag slippa sitta och fundera på vad jag gjorde den här inställningen någonstans. Eh, inte var på fel ställe. Det gick ju på någon minut för mig att rigga det här nu den här gången. Som jag gjort det en gång förut också så var det ännu lättare. Men ändå. Kanske någon annan nytta av där. Så därför tänkte jag, jag lägger väl ut det här på Youtube då.